industry standard para sa workstations ang magkaroon ng rendering GPUs tulad ng NVIDIA Quadro. Ang rendering GPUs ay sinadya para sa mga 3D, CAD o video editing software na mas kinakailangan ng computing power. Pero ang mga rendering GPUs na ito ay karaniwang nagkakahalaga ng triple ng mga gaming GPUs. Kaya ang mga gamers na nag-aaral rin o nagsasideline ng 3D visuals o mga kagaya nito ay napipilit ang kumuha ng gaming GPUs. Ang isang bahagi ng GPUs na responsable para sa computing power nito, halimbawa ay sa NVIDIA GPUs, ay ang CUDA cores. Ang CUDA cores o in general terms ay parallel processors ay ang namamalakad sa data processing ng isang GPU tulad ng CPU pero ang visual aspect ng computer ang hinahawakan ng GPU. Ang NVIDIA GPUs ay karaniwang may daan-daan hanggang libo-libong CUDA cores. Ang pinaka-high-end ng mga NVIDIA GPU, ang Quadro P6000 kasama na ang Titan XP ay parehong may 3840 CUDA cores. Pero how does it translate to us na hindi kaya bumili ng 100,000 pesos na rendering GPU? Mas sulit ba ang pera ko pag bumili ako ng gaming GPU na may mataas na bilang ng CUDA cores? O pwede ba ako mag-settle sa rendering GPU na kapresyo rin ng gaming GPU na kukunin ko pero may significantly lower number ng CUDA cores? May pagkakaya ba kaya ang magiging performance nila? Ang gaming GPU na gagamitin namin, NVIDIA GTX 1060 6GB as of this video ay nagkakahalaga ng mga 15,000 pesos at ang kinoconsider na sweet spot sa gaming GPUs. Kaya na itong magpatakbo ng karamihan ng game sa high settings at VR ready pa. Meron itong 1,280 CUDA cores, 6GB ng GDDR5 memory, 192 gigabits per second memory bandwidth at 192 bit memory interface. Ginagamit din ng GTX 1060 ang latest GPU architecture ng Nvidia, ang Pascal. Para sa rendering GPU naman, bagamat lowest end ito ng Quadro GPUs, ang lower priced Quadro K620 ay may 384 CUDA cores, 2 gigabytes DDR3 memory, 29 gigabits per second memory bandwidth at gumagamit ng 128-bit memory interface. Ang Quadro K620 ay gumagamit ng Kepler architecture, two generations below sa ginagamit ng GTX 1060. Bago ninyo kami paulanan ng batikos, Pascal versus Kepler GPUs. Mismatch talaga, di ba? Pero ang K620 kasi ang mas abot kamay at mas available na Quadro card para sa mga consumers. Kaya ito ang napili namin competitor para sa showdown na ito. Okay, magpatuloy tayo. Sa specs pa lang, naiiwan na ang Quadro K620. Pero pagdating sa actual usage, sino kaya sa kanila ang mananalo pagdating sa 3D CAD o video editing software? Ang gaming GPU na may significantly mas mataas na specs? O ang rendering GPU na sinadya para sa ganitong trabaho? Heto ang benchmarks namin with some very surprising results. Gamit ang specs na ito para sa test PC. Sa CPU, Intel Core i7-4770K, 16GB ng DDR3 RAM, sa ASRock Z97 Anniversary Edition Motherboard, 80GB Intel X25M SSD. Assets ay nasa 1TB na WD Black at papuntang 240GB Intel 530 SSD. Parehong ginawa sa Windows 10 OS ang mga benchmark na ito. Sa GTX 1060, ang ginamit naming driver version ay 378.66, habang sa Quadro K620 naman, ang driver version naming ginamit ay 376.84. Sa video editing and encoding muna tayo. Sa pag-render ng 6.5 minute na video na 60 FPS, up to 10 megabits per second na video bitrate, using H.264 codec at 1920 by 1080 resolution. Using Adobe Media Encoder at Mercury Playback Engine GPU Acceleration Enabled, pero sang katutak na rotoscoping ang ginawa rito sa loob ng Adobe After Effects. Inabot ng 1 hour and 27 minutes ang pag-render nito sa GTX 1060, habang 1 hour and 44 minutes naman sa Quadro K620. 13 minutes lang ang pinagkaiba na masasabi kong too close to call. Nakakadehado para sa GTX 1060 considering na 2 generations lower ang K620 para sa liit ng pagitan nito. Sa Cinebench R15, halos kalahati ang pinagkaiba nila. Umabot sa 108.78 FPS ang GTX 1060 habang 72.35 FPS naman sa K620. 
sa Catalyst System Benchmark 2015 version 5.5 na benchmarking file para sa AutoCAD, ang total index points na nakuha ng GTX 1060 ay 535 points, habang ang K620 ay medyo humabol sa 510 points. Once more, not bad para sa K620. Ngayon sa SpecViewPerf version 12. Ang SpecViewPerf ay benchmarking program para sa mga industry applications, halo-halo mga 3D modeling at CAD programs. Para sa Autodesk 3DS Max 2015, ang mean score na nakuha ng GTX 1060 ay 117.5 points, habang naiwan sa 26.04 ang K620. Sa Keisha V6 R2012, nasa 51.13 ang mean ng GTX 1060, habang lagpas sa kalahati sa 30.5 ang K620. Sa Creo 2, nasa 37.52 ang mean score nito, habang bumabalang ng 2 points ang K620 sa 35.36. Sa Autodesk Maya 2013, nanguna sa 98.15 ang GTX 1060. Naiwan naman sa 20.78 ang mean score ng K620. Ganun din ang tema sa Autodesk Showcase 2013, umabot ng 60.89 ang mean score ng GTX 1060 at 11.47 ang K620. Ang energy at medical view sets ay mga volume render na karaniwang ginagawa sa geological at medical industries. Sa energy view set, nasa 6.08 ang mean score ng GTX 1060. Nangulelat ang K620 sa 0.37. Ito ay dahil din sa dalawang tests na hindi tumakbo sa K620 dahil sa hardware limitations nito. Sa medical view set, nanguna sa 31.44 ang GTX 1060 at ulit na iwan sa 7.54 ang quadro K620. Sa 3D modeling software at volume renders na ginagawa ng mga naunang tests, nanguna ang GTX 1060, maliban na lang sa Creo 2 na close call. Pagdating naman sa mga CAD software, mas naging interesante ang results. Sa Siemens NX 8.0, nasa 5.77 ang mean score ng GTX 1060, habang iniwan ito ng K620 sa 28.51. Sa SOLIDWORKS 2013 SP1, tumalaga ng 47.17 points ang GTX 1060 habang nanguna sa 60.08 ang K620. Base sa mga resultang ito, pagdating sa 3D modeling software at video editing, good bet ng GTX 1060. Pero hindi nangangahulugang talo na ang kabuuan ng quadro lineup pagdating dito dahil previous gen ang gamit na GPU ng quadro K620. Siguradong may pagkakaiba pa ang performance ng isang current gen na quadro, pero pagdating sa CAD software, kahit ang lower end na K620 ay tiyak na mas mabilis kaysa sa current gen na GTX graphics card. Kaya kung ikaw ay gumagamit ng mga CAD software para sa mas precise na computation, mas malaki ang benefit na makuha mo sa isang workstation na may quadro GPU. Pero take this with a grain of salt. Hanggang hindi pa kami nakasubok ng Pascal-based quadro GPU, kinoconsider pa rin namin na inconclusive ang results na ito. Sana ay may natutunan kayo sa pa-help na ito. Para sa ibang pa-help videos, click nyo lang ang mga link na ito sa aking kaliwa at mag-subscribe sa PCX TV para sa iba pang related videos. Ako si Jazz at hanggang sa muli!